नमो अरिहंता नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवज्जायाण नमो लोए सवसाहुण ऐसो पंचण मुकारो सव पावपणासन मंगलाण च सवेशी पड़म हवई मंगल ओ नमो अरिहंता महादेव्या कुक्षिरत्न शब्दजीतरुवात्मज राजचंद्रमहम वंदे तत्वलोचनदायक प्रभु तत्वलोचनदायक परात्पर गुरव नम परंपराचार्य गुरव नम परम गुरव नम साक्षात प्रत्यक्ष सद्गुरव नमो नम अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्या छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्या जैने तमारा खबीते व्यर्थ आपवाथी निज मती मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाल ख्याल नथी पाम ताय जिनेश्वर तणी वाणी जानी तेने जानी छे गुरु राज तणी वाणी जानी तेने जानी छे ओ जय सदगुरु वंदन जय 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 सदगुरु स्वाध्याय माझे आत्मबोध शतक गाथा नंबर छासठ सिक्सटी सिक्स एक एक लाइन झेलवा किंचित ज्ञान प्राप्त कर चेतन समझाने क्यों दौड़ गया किंचित ज्ञान प्राप्त कर चेतन समझाने क्यों दौड़ गया लक्ष्य स्वयं को समझाने का तू क्यों आखिर भूल गया लक्ष्य स्वयं को समझाने का तू क्यों आखिर भूल गया सभी समझते स्वयं ज्ञान से पर की चिंता मत करना सभी समझते स्वयं ज्ञान से पर की चिंता मत करना स्वयं शुद्ध आत्म हो कर ज्ञान शरीर ही बनता स्वयं शुद्ध आत्म हो कर ज्ञान शरीर ही बनता किंचित ज्ञान प्राप्त कर चेतन समझाने क्यों दौड़ गया लक्ष्य स्वयं को समझाने का तू क्यों आखिर भूल गया 
सभी समझते स्वयं ज्ञान से पर की चिंता मत करना स्वयं शुद्ध आत्मा ज्ञो कर ज्ञान शरीर ही बनना स्वयं शुद्ध आत्मा ज्ञो कर ज्ञान शरीर ही बनना किंचित ज्ञान प्राप्त कर चेतन समझाने क्यों दौड़ गया परमार्थ की बात चल रही है परमार्थ ज्ञान की बात चल रही है परमार्थ संबंधी थोड़ा सा ज्ञान हो गया अथवा शास्त्र संबंधी थोड़ा सा ज्ञान हो गया किंचित तो समझाने क्यों दौड़ गया मैं दूसरों को समझाऊं ऐसा करके दौड़ जाता है मैंने बधु समझ में मैंने धर्म समझ में आ गया उसे <laughs> धर्म समझ में आना इतना आसान नहीं धर्म जब धर्म रूप व्यक्ति होता है तब धर्म धर्म समझ में आया ऐसा कहा जाता है अब धर्म रूप स्वभाव रूप हुए नहीं हो धर्म मतलब स्वभाव और जब स्वभाव रूप हुए नहीं है तब तक अपने को अपना अपने आप को समझाने का ही प्रयत्न करते रहना लौकिक में समझाने से ज्ञान बढ़ता है कोई भी जैसे कोई भी लौकिक वस्तु है ना तो आप उसको दूसरों को समझाओ भाई ये वस्तु ऐसी है ऐसी तो उससे अपना ज्ञान बढ़ता है अपनी क्लैरिटी होती है परमार्थ में ऐसा है कि समझाने जाने पर अहंकार आदि जाग सकते हैं इसलिए उल्टा नुकसान होता है स्वभाव का नुकसान हो जाता है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ कोई पूछे तो कुछ बताओ ही नहीं ऐसा नहीं अपने को जितना आता है उतना बताना अहंकार रखना नहीं कि मैं दूसरों को समझा दूं ऐसा नहीं है स्वयं अपने हिसाब से समझते हैं इसलिए प्रारंभिक अवस्था में अपने समझते जाना समझते जाना समझते जाना समझते जाना समझते जाना और समझते समझते जब समझ अंदर उतर जाती है और अपन धर्मरूप हो जाते हैं तब कोई ऐसा उदय हो और दूसरे लोगों को समझाना पड़े तो समझाने में भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है पर समझाने का कौन पात्र है तो परमार्थ दृष्टि से तो देखो सबसे पहले तो जिसको यथार्थ देव गुरु धर्म का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान है पहली बात समझाने का पात्र कौन है इसकी बात करें जिसको यथार्थ देव गुरु धर्म का यथार्थ श्रद्धान है यथार्थ निश्चय है ये पहली पात्रता दूसरी पात्रता जिसको जीव अजीव आश्र बन संवर निर्जरा मोक्ष पाप और पुण्य इन तत्वों को परमार्थ रूप से यथार्थ तत्वार्थ श्रद्धान है इनका जीवाजीव को अच्छी तरह से निश्चय है जिसको ये दूसरी पात्रता तीसरी इन जीवाजीव को और पुण्य पाप आदि को भी जो हे गे उपादेय समझकर स्व पर का भेद विज्ञान ये हे है ये उपादेय है ऐसा जो जिसका श्रद्धान ज्ञान है अर्थात स्व पर का ज्ञान है वो तीसरी पात्रता है और चौथी पात्रता स्व और पर को जान करके जिसका उपयोग स्व की ओर झुका हुआ है स्व का आश्रय लेता है ये चौथी पात्रता इस प्रकार से जिसको ज्ञान है वो दूसरों को समझा सकता है बाकी इसमें से देव शास्त्र गुरु कई जिसके ठिकाना नहीं है वो क्या दूसरों को समझाएगा तत्वार्थ ज्ञान जीवाजीव को ही जो बराबर श्रद्धा नहीं है वो दूसरे को क्या समझाएगा स्व और पर का भेद ही जिसको नहीं है वो दूसरे को क्या समझाएगा और जिसकी स्वसन्मुख दृष्टि नहीं है वो दूसरे को क्या समझाए इसलिए जिसके यथार्थ 
आत्मज्ञान समदर्शिता ये दो वस्तुएं जिसके होती है ना वो यथार्थ में समझाने का पात्र होता है आत्मज्ञान के साथ समदर्शिता आ ही जाती है उसका अविनाभावी संबंध है नहीं दे तू उपदेश को प्रथम ले ही उपदेश सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का दे ये उपदेश नहीं इसलिए अपने यहां वितराग शासन में जो यथार्थ गुरु नहीं है मतलब उपदेशक का स्थान है वो छठे सातवें गुण स्थान वाला है और केवली का है ये उपदेशक का स्थान है इसके अतिरिक्त जो जो भी ज्ञान को देते हैं लेते हैं उसको अपन स्वाध्याय कहते हैं क्या कहते हैं स्वाध्याय कहते हैं न कि उपदेश कहते हैं प्रवचन नाम नहीं देते हैं उसको प्रवचन प्रकृष्ट वचन है वो ये तथारूप दशा वाले के होते हैं सामान्य लोगों के प्रवचन होते हैं पंडितों के प्रवचन नहीं होते हैं अथवा तो सम्यक दृष्टि जीव हैं चौथे पांचवें गुण स्थान उनके भी प्रवचन नहीं है उनका भी स्वाध्याय है क्यों क्योंकि तथारूप दशा नहीं है वो मुनि की दशा तथारूप होती है तो वहां उसको प्रवचन ऐसा नाम देंगे वो उपदेश के अधिकारी वो हैं बाकी स्वाध्याय वगैरह में तो सत्संग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है पर उसमें भी दूसरों के कारण से अभ्यास करता है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है मारे शिबिर में स्वाध्याय लेवा छे इटली मारे जरा अभ्यास करवो पड़े किसके लिए दूसरों को इधर से इधर से पड़ा न उधर से ठालवे छे न बिलो मिट्टी इधर से ली और इधर डाल दी इसने ऐसा किया फिर शिविर समाप्त हो गया इसके बाद पूछे उसको भाई तुम्हें स्वाध्याय में सू सू लीधु छू जाए तो भाई तुमने याद है कि कहीं भाई तो याद नहीं थे मैं शिविर पूरत तैयारी करी थी अब शिविर गयू एट मार माथा पर बोझ जो ने बोझ जो रहो उसके सिर पर बोझ चला जाता है जैसे अपने यहाँ वो लघु वक्तव्य ने ऐसी कभी कभी करते हैं ना स्पर्धा जैसे क्वीज करते हैं ऐसा तो परीक्षा वगैरह तो वो याद करने के लिए कहते हैं तो उतने समय तक जब तक वो क्वीज है लघु वक्तव्य है वो नहीं होता है तब तक वो बड़ा बड़ा याद करता है और जैसे ही हो गया तो उसका दिमाग में से बहुत बड़ा बोझ है वो आज परीक्षा थी गई बस निश्चिंत हो गया तो ये तो तूने क्या किया भाई इधर से उठाया और इधर रखा है उसमें अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं है तो वो तो बोझ था वो सीखना भी बोझ था सीखना इसलिए बोझ था कि उसमें किसी को सिखाने का विकल्प था और वो विकल्प खत्म हो गया आपके सिखाने का विकल्प क्योंकि वो काम हो गया तो वो सारा डिलीट हो गया <laughs> सारी चीजें डिलीट हो गई तो ऐसे ऐसा नहीं है अपने को सब कुछ जो करना है तो वो अपने लिए करना है परीक्षा भी देनी है तो अपने लिए देनी है ऐसा थोड़ी कि परीक्षक को राजी करने के लिए हमारा सारा नंबर आपसे तो पहला सारू कैसे नंबर लाने के लिए नहीं अपना अभ्यास पड़ता है इससे लक्ष्य स्वयं को समझाने का तू क्यों आखिर भूल गया अपने आप को समझाने का लक्ष्य क्यों भूल गया ये साधक अवस्था में हमेशा अपने से बातें खूब होती हैं साधक अपने से बातें करता रहता है वो ये स्वरूप अनुसंधान कहलाते हैं भगवान से अपने से मन मन में बातें करता रहता है हे जीव तू ब्रह्मा मा हा ये किसको कह रहे हैं अपने को नहीं कह रहे हैं खुद को कह रहे हैं कृपाणु देव हे जीव तू ब्रह्मा मा तने सत्य कहू छो सुख अंतर मा छे बाह्य शोधवा थी मलसे नहीं अंतर नु सुख अंतर समश्रेणी में थवा बाह्य पदार्थ न आश्चर्य भूल ये किसको कह रहे हैं खुद को कह रहे कृपाण देव की साधना देखना शुरुआत में सब अपने लिए लिखा है सब अपने लिए कहा है सारा अपने आप से खूब बातें करते हैं 
कि अपने को समझाना आप तू तो क्यों समझता क्योंकि अपना राग अपना द्वेष अपने विकार अपने ध्यान में आते हैं फिर अपने को ही समझाता है कि देखा ये करना ठीक नहीं है ऐसो अपने को समझाने का तो क्यों भूल गया ऐसा कहते हैं सभी स्वयं सभी समझते स्वयं ज्ञान से पर की चिंता मत करना सभी समझते स्वयं ज्ञान से अपने ज्ञान से ही समझ रहे हैं अपने उपादान से समझ रहे हैं दूसरों की चिंता करना मैं बोलूं और आप समझ जाओ ऐसी वस्तु की व्यवस्था नहीं है देखो महावीर स्वामी का जीव मारीच के भाव में ऋषभदेव भगवान से प्रतिबुद्ध नहीं हुआ ऋषभदेव भगवान साक्षात तीर्थंकर उनकी वाणी सुन के वो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ देशना नहीं लगी कब लगी उनको मुनि पर्याय में था मुनि पर्याय में तो नहीं लगी और जब वो सिंह की पशु की पर्याय में थे उस समय उनको दो मुनियों की वाणी लगी तो बताओ ज्ञान कोई दे सकता है क्या जब उसकी योग्यता हुई तो किसको ही निमित्त मिल गया और उसके माध्यम से अगर ज्ञान कोई दे सकता तो ऋषभदेव भगवान अच्छी तरह से समझा सकते थे क्योंकि मुनियों से अधिक तो तीर्थंकर की वाणी प्रभावी होती है ना परंतु कोई किसी को योग्यता नहीं होती है उपादान जागृत नहीं होता है कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता है ये वस्तु का स्वभाव जब उपादान जागृत होता है तो अज्ञानी की वाणी सुनकर प्रतिबुद्ध हो जाता है और जब उपादान जागृत नहीं होता है तो तीर्थंकर की वाणी सुन करके भी उन्मार्ग पे चलता है यही वस्तु की व्यवस्था <laughs> क्या किया जाए इसको कोई इसका उपाय इसलिए अहंकार नहीं करना कि जो हमारा समझावा थे आप समझी गयो ऐसा नहीं है आप समझाने का भाव कर सकते हैं और समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं शुभेच्छा से उसकी योग्यता होगी तो समझेगा योग्यता नहीं होगी नहीं समझेगा अपने उसकी चिंता करना नहीं अपने को अपना काम करना कर्तव्य हमेशा निभाना फल की चिंता नहीं करना फल की चिंता करने से हम मोक्ष मार्ग से दूर हो जाते हैं शांति के मार्ग से दूर हो जाते हैं और कर्तव्य करते हैं तो शांति के मार्ग से दूर होते नहीं केवल कर्तव्य करो फल नहीं सभी समझते स्वयं ज्ञान से पर की चिंता मत करना स्वयं शुद्ध आत्मज्ञ होकर ज्ञान शरीर ही बनना स्वयं शुद्ध आत्मज्ञ अपने आप को ही ज्ञानना आत्मज्ञानी बन करके ज्ञान शरीर रहना ये सब उपाधियां हैं ऐसा लगना चाहिए जीव को आचार्यपना भी उपाधि है है कि नहीं उपाधि उपदेशकपना भी उपाधि है तीर्थंकर भगवान भी जब तक उनके दिव्य ध्वनि का योग रहता है तब तक मुक्त नहीं हो सकते चार कर्म जाते नहीं उनके वो रोके रखा है सारी चीजें इसलिए इनमें कोई अच्छा नहीं लोगों को बहुत अच्छा लगता हो अब भाई ना अच्छा ना हमारा ना कुटला लोगों सांभवा कुटली इमने कीर्ति कुटली इतनी कीर्ति है तो आप तो आव प्रवचनकार बनव प्रवचनकार बनना उनको पूछो उनको कैसी उपाधि लग रही है उनको तो शुद्धोपयोग में रहना है और कुछ अच्छा लगता नहीं है नहीं रह सकता है तो फिर कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं किसकी तीर्थंकर की वाणी तो सहज है उनको कोई उपाधि नहीं है पर यह तो शुद्ध उपयोग की जिसकी इच्छा है इसकी बात कर रहे हैं अपन तो और तीर्थंकर की भी जब तक वाणी का योग है तब तक वो मुक्त नहीं हो सकते हैं समझ में आई वो उनके ऊपर भी आवरण ही कर्म का उदय ही है ना कर्म का उदय तो है भले मोह नहीं है तो उदय का वेदन नहीं है परंतु तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते ऐसा ही है 
क्योंकि नाम कर्म का तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हो और जब तक समोशरण की उपाधि है ना उपाधि है उनको तब तक योग निरोध की क्रिया भी नहीं कर सकते हो इसलिए जब उनको चौदवे गुण स्थान में जाना होता है योग निरोध की क्रिया करनी होती है तो समोशरण से निकल जाते हैं भगवान है वो समोशरण से निकल जाते हैं और समोशरण समाप्त हो जाता है फिर वो योग निरोध की क्रिया करते हैं और तब जा करके भी वो मोक्ष होता है तो उपाधि हुई उपाधि नहीं होते तो त्याग दिखते क्यों है भले उनका त्याग सहज है परंतु उपाधि इसलिए त्याग हो रहा है उनका ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसलिए अत्यंत त्याग के बिना अत्यंत ज्ञान संभव नहीं इसलिए समोसरण भी त्यागा और फिर शरीर के जो योग थे उनको भी त्यागा निरोध कर दिया काय योग मनोयोग वचन योग सबको त्याग सारा नष्ट कर दिया योग शैलेशीकरण की क्रिया होती है इसमें चौदवे गुण स्थान में होती है तो समोसरण में बैठे बैठे नहीं करते हैं इससे समोसरण से वो हट जाते हैं भगवान और समोसरण भी लुप्त हो जाता है उस समय अकेले योग निरोध की क्रिया करते हैं भगवान उस समय अकेले होते हैं एम छ वस्तु न स्वरूप तो स्वयं शुद्ध आत्मज्ञ होकर ज्ञान शरीरी ही बनना आगे 67 एक एक लाइन छेलना निमित्त दूर करो मत चेतन उपादान को संभालो निमित्त दूर करो मत चेतन उपादान को संभालो बारंबार निमित्त मिलेंगे चाहे कितना कुछ कर लो बारंबार निमित्त मिलेंगे चाहे कितना कुछ कर लो उपा कर्मो दय ही नो कर्मो के स्वयं निमित्त जुटाता है कर्मो दय ही नो कर्मो के स्वयं निमित्त जुटाता है उपादान यदि जागृत हो तो कोई न कुछ कर पाता है उपादान यदि जागृत हो तो कोई न कुछ कर पाता है निमित्त दूर करो मत चेतन उपादान को संभालो बारंबार निमित्त मिलेंगे चाहे कितना कुछ कर लो कर्मो दयगी नो कर्मो के स्वयं निमित्त जुटाता है उपादान यदि जागृत हो तो कोई न कुछ कर पाता है उपादान यदि जागृत हो तो कोई न कुछ कर पाता है खूब सुंदर बात निमित्त दूर करो मत चेतन उपादान को संभालो निमित्त दूर करने की दृष्टि व्यक्ति की रहती है तो निमित्त दूर करो मत चेतन उपादान को संभालो क्यों बारंबार निमित्त मिलेंगे चाहे कितना कुछ कर लो जो निमित्त निकाचित है वो निमित्त मिलेगा मिलेगा और मिलेगा आप कुछ भी कर लो गुफा में घुस जाओ तो भी होगा और होगा इसलिए निमित्त दूर करने का प्रयत्न मत करो अपने स्वरूप में रहने का प्रयत्न करो अपनी आत्मशक्ति को जागृत करो यहां निमित्त दूर करो मत चेतन मतलब उस निमित्त को दूर करने का प्रयत्न मत करो हम वहां से खिसक जाएं क्या करना हम वहां से खिसक जाए कैसे खिसक जाएं शरीर से नहीं कभी शरीर से नहीं खिसक सकते हैं 
अपने उपयोग को वहां से उदासीन कर लो इसी का नाम खिसकना है उससे उदासीन हो जाओ तो हम उससे खिसक गए उपेक्षा भाव मध्यस्थ भाव का भगवान ने देखो एक घर में रहते हैं अब कल्पना करो पति पत्नी की नहीं बनती है अब वो पति पत्नी एक दूसरे से न तो अलग हो सकते हैं वो तो आपने विवाह किया तो अब साथ में रहना है जीवन भर ये भारतीय संस्कृति है ऐसे नहीं है दूसरों की तरफ के आपने नहीं बनी इसलिए अपने आज से छुट्टी ऐसा नहीं है भारत में हमारे यहाँ तो एक बार विवाह कर लिया अब आपको अच्छा हो बुरा हो आपको जीवन भर उसके साथ निभाना अब घर छोड़ के जा नहीं सकते उसी के साथ रहना है चौबीस घंटे रहना है तो फिर क्या करना और एक दूसरे के मत मिलते ही नहीं है तो ऐसे समय में दुखी होते रहना एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहना झगड़े करते रहना क्लेश करते रहना ऐसा नहीं करना क्या करना उपेक्षा कि वो ऐसा ही है वो कहता रहता है वो कहते ही रहते हैं उनकी बातों को बहुत अधिक दिमाग में लेना उनकी आदत है जैसे किसी घर में कोई बूढ़े होते हैं दादाजी दादी जी तो वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं बोलते ही रहते हैं वो उनको आदत पड़ जाती है ऐसी बूढ़े लोगों की आदत है ऐसे बीच में टोक टोक करना किसी को कुछ करे तो आम कर तो आम नहीं कर ये तो वो बैठे ही नहीं रहते वो कहते चुप चाप भाई बैस नहीं तो नहीं बैठे उनको आदत पड़ी हुई थी तो फिर क्या कहते हैं दादाजी तो करते रहते हैं दादाजी करती रहती है उनका उनके उनकी बात का कोई असर नहीं होता है हाँ ऐसे उपेक्षा उपेक्षा कर ऐसे ही जिससे हमारी नहीं बनती है तो बार 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 क्लेश करने से क्या मतलब है तो उस व्यक्ति को स्वीकार करो कि वो वैसा ही है और वो बदलेगा वो ऐसा ही रहेगा हमको वो जैसा है वैसा स्वीकार कर लो कि वह ऐसा ही है और इसी तरह से मुझे इनके साथ रहना तो हम खुश रह सकते हैं नहीं तो रोज रोज क्लेश होंगे रोज रोज क्लेश होंगे और उस निमित्त को छोड़ नहीं सकते आप उदासीन हो जाना इसी का नाम उस निमित्त का त्याग करना ऐसा कहा जाता और उदासीन हो जाना वो ही अपने पुरुषार्थ को जगाया ऐसा कहा जाता है कि हमने अपने पुरुषार्थ को जगा थोड़ा बहुत उस उससे अपरिचय करने का प्रयत्न करना पर जब नहीं कर सकते हैं तो उपेक्षा भाव चार भावनाओं में उपेक्षा भावना है वो सीधी वितरकता की तरफ ले जाती है उपेक्षा कहो मध्यस्थता कहो समता कहो ये एक ही बात लोग जगत को देख करके जगत की क्रियाओं को उनकी उनको सुन सुन करके बहुत परेशान होते हैं और संसार थोड़ी सुधरेगा आपको हमारे अनुसार सब चलने चाहिए हमारी सब वाहवाही करने चाहिए तो वाहवाही तो किसी की आज तक दुनिया में कोई नहीं करता राम की भी लोग बुराइयां निकालते हैं सीता की भी बुराई निकालते हैं सबकी बुराइयां निकालते हैं तो निकालने वाले बहुत हैं कोई एक भाई साहब थे कहीं के यूपी के अभी थोड़े साल पहले मैं अखबार में पढ़ा तो उन्होंने राम भगवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया मुकदमा दर्ज कराया अभी हो राम भगवान वो वर्षों हो गए क्या मुकदमा किया उन्होंने सीता का त्याग किया वो गलत किया स्त्रियों के अधिकार का उन्होंने हनन किया इसलिए राम को सजा होनी चाहिए ऐसा <laughs> ऐसे होते हैं वर्षों बाद उनको याद आई ये चीज मुकदमा चला भी सही फिर न्यायाधीश ने उसको कहा कि भाई अभी राम भी नहीं है सीता भी नहीं है अभी इसको खत्म करो मैं किसको सजा दूंगा ये ऐसे भी लोग होते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। अब राम ने किस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया होगा कैसा राम के अंतकरण को हम थोड़ी जानते हम तो अभी अपने हिसाब से ऐसा होता है विदेशों में और भी होता है कि मरणोपरांत भी सजा मिलती है कोई मुकदमा बाकी रह जाता है ना तो वो तो मर गया फिर वो उस मुकदमे की सुनवाई होगी सुनवाई होने के बाद अगर उसको सजा होगी तो वो वो जज सजा सुनाएगा उसको मर गया तो भी सजा सुनाएगा क्योंकि उसको कागजी कार्रवाई पूरी करनी है तो वो सारी पूरी कर देते तो लोग तो नहीं छोड़ेंगे आपको अच्छा हो तो अच्छे को बुरा करने वाले बहुत हैं बुरे को कोई बुरा नहीं कहता क्यों नहीं कहता कि डरते हैं 
क्योंकि मैं इसको एक बुराई करूंगा तो ये मेरी दस करेगा और अच्छा व्यक्ति तो आप बुराई करोगे ना तो वो आपकी नहीं करेगा इसलिए कहते हैं कि ये तो अपने का कुछ बिगाड़ने वाला है नहीं इसलिए इसको तो जितना कहो इतना अच्छा और दुष्ट व्यक्ति को आप एक शब्द नहीं कह सकते क्यों क्योंकि आप एक शब्द कहते वो दस कहता है इसलिए उससे डर के कारण से बुरे व्यक्ति को बुरा कहने वाले बहुत कम होते हैं अच्छे व्यक्ति को बुरा कहने वाले बहुत होते हैं इसलिए इससे नहीं डरना कि अब अपने को अच्छा नहीं बनना अपने क्या बनना बुरा बनना तो बुरा आप लोगों को दिखाने के लिए लोगों का यश लेने के लिए बुरा भी बनोगे तो फिर अपनी ही दुर्गति होने वाली इसलिए लोक संज्ञा से जीना नहीं खबूचे में पत्थर ना को छाटा पड़ने वो तो है <laughs> चलो सभी समझते हाँ क्या चल रहा था आपने बारम्बार निमित्त मिलेंगे चाहे कितना कुछ कर लो जो निमित्त निकाचित हैं वो बार बार अपने को मिलेंगे नहीं रह सकते आप क्योंकि ऐसे ही कर्म बांधे हैं और वो आते कहां से हैं कर्मों दे ही नौ कर्मों के स्वयं निमित्त जुटाता है वो निमित्त कहीं और से नहीं आ रहा है हमारा कर्म का उदय है वो ही नौ कर्मों को बुलाता है क्योंकि प्रत्येक कर्म के नौ कर्म नौ कर्म मतलब निमित्त उसके निमित्त होना चाहिए जैसे अपने असाता कर्म का उदय हुआ तो अब उसका कोई ना कोई नौ कर्म आएगा जैसे अभी नौ कर्म है वो कोविड नाइन्टीन आया है <laughs> ये कोविड नाइन्टीन नाम का जो कोरोना वायरस है वो नौ कर्म एक प्रकार का आपके असाता का उदय है और वो आपको उसका संयोग होगा अब जिसके असाता का उदय नहीं है उसके नहीं होगा तो वो कर्म का उदय ही स्वयं नौ कर्मों को जुटा लेता है आवश्यकता पड़ती नहीं है आप कैसे बचेंगे अंदर कर्म का उदय हुआ तो कहीं से भी आकर के मिलेगा उससे बच सकते नहीं है हम कितना कर सकते हैं उस उदय को शांति से सहन कर सकते हैं इसके अतिरिक्त हमारे हाथ में कुछ भी नहीं इस वस्तु को तो कैसे भी करके समझना ही पड़ेगा जब तक और जितनी जल्दी समझ जाए उतना अधिक हम वितरकता के मार्ग की ओर चल जाएंगे नहीं तो व्यवहार व्यवहार के नाम से हम इतना सारा वो कर देते हैं कि आओ सावधानी रखो ने आया नहीं जाओ ने आओ करो ने ये सब क्या मूर्खताएं लगा रखी नीरी मूर्खताएं मात्र है तो ठीक है दूसरे डरे नहीं दूसरों को अपने मन में ऐसा बिल्कुल नहीं रखना कि मैं सावधानी से ठीक रहता हूं ये मान्यता हो तो निकाल देना कि मैं सावधानी रखता हूं इसलिए मैं स्वस्थ रह रहा हूं ये मान्यता निकाल देना सावधानी से कोई स्वस्थ रहता नहीं है स्वस्थ उदय से रहता है साता का उदय है आप सावधानी नहीं रखो तो भी आप स्वस्थ हो असाता का उदय है सावधानी रखो तो भी अस्वस्थ हो जाएंगे ये परमार्थ वस्तु को मान्यता में पकड़ो पहले और फिर ठीक है दूसरों को दिखाने के लिए सावधानी भी रखो ज्ञानी जो जो सावधानियां वो रखते हैं ना वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए रखते हैं भाई तमन नियम ला गया तो भाई कर दो वो साहिब जी को जब कोई डॉक्टर ने से देखने आते थे ना तो उनकी प्रतिक्रिया देखने जैसी होती थी तो वो केम लगे छे तमने तो कहते तो सारो लगे तमने आ थोड़ी दवाई ले पड़ से तो साहिब जी का क्या जवाब तमने लगत हो स्वस्थ तो, तो पहले दवाई आप <laughs> आपको लगता है ऐसा तो दो कोई दिक्कत नहीं है हमको हमको तो ऐसा कुछ लगता नहीं तो वो कुछ भी करते हैं सावधानी वगैरह वो भी केवल दूसरे डरे नहीं इसके लिए अपने लिए नहीं है क्योंकि उनको तो तत्व का दृढ़ श्रद्धान है क्यों क्योंकि जो जिस समय जिस प्रकार से होने वाला है वो उस समय उस प्रकार से होगा मेरी सावधानी रखने से नहीं रखने से कुछ भी होता नहीं है पर हम समाज में रहते हैं दूसरे भी हमारे पास रहते हैं उनको ये ज्ञान नहीं है वो डरते रहते हैं हमेशा इसलिए उनका डर दूर हो थोड़ा और वो थोड़े खुश हो संतुष्ट हो जाएगा हाँ दवाई ली दी छे तो सारा थे जैसे ये उनके लिए है ज्ञानियों के लिए 
कुछ नहीं है उनको तो पता है कि कोई ठीक दवाई से होता नहीं है लेने से भी नहीं होता और नहीं लेने से भी होता नहीं है ये तो लेना होगा ठीक होना होगा तो आपको ऑटोमेटिक वो आकर के संयोग हो जाएगा क्यों साता भी अपने नौकर में जुटाता है और असाता भी अपने नौकर में जुटाता है साता का उदय अगर किसी उदीर्ण अगर किसी औषधि से होनी है तो वो औषधि आपको कोई दूर से चल करके आकर के घर में दे जाएगा आपको वहां ले जाए मेडिकल स्टोर पे जाने की भी जरूरत नहीं और अस्वस्थ हैं तो आपके घर में डॉक्टर हैं कुछ नहीं कर सकते नहीं मिलेगी वो दवाई किसी को याद भी नहीं आएगा <laughs> तो ऐसा ही है खुश नहीं अपना ऐसे अपने उनकी बात मान लेते हैं ना तो उनको शांति मिलती है संतोष मिलता है अपने आसपास रहते हैं ना उनकी बात मान लेते हैं अपन थोड़ी कि भाई जो तुम्हें छे ने अमन तुम्हारी घनी चिंता छे पहले जरे तुम्हें आप गोली ले लो ने तुम्हें तो पहला विचार करे कि यार इतना सारा कह रहे चलो ले उनको तो शांति पड़े इस है वो तो अपना अनुभव ही है सब ये सबका अनुभव है ये क्या चलो इतना सारा कहते हैं तो दूसरे लोग कोई परेशान होते हैं कृपाण देव नहीं लिखा कि औषधि आदि नहीं लेवा बीजाने दया ऊपर अदया करवा जो है क्यों क्योंकि जो अपने आश्रित होते हैं ना वो अपन नहीं लेते हैं तो वो परेशान होते हैं तो कभी कभी उनकी राजी करने के लिए कि चलो उनका विकल्प खत्म हो तो ये दया कहलाती है उनका विकल्प खत्म होना नहीं होना वो तो उनके ऊपर है वो तो दूसरा विकल्प करेंगे तुरंत पर वो विकल्प तो कम से कम उसका खत्म हुआ कि भाई हमारो क्या वो मान्यू ये है उनके अहंकार का पोषण होना चाहिए उनकी इच्छा का पोषण तो हो गया ना तो ठीक है अपने इतना करने से आप सब लोगों को ठीक लगता है कोई बात वो भी अगर योग्य है तो अयोग्य नहीं अगर योग्य है अपनी आचार संहिता में आता है शुद्ध है तो नहीं तो दूसरों को ठीक नहीं करना है हम अपने आत्मा को पापी बना करके दूसरों को राजी करना नहीं है पर हमारी आत्मा का बहुत नुकसान नहीं हो रहा उसमें पाप नहीं हो रहा है और दूसरा खुश हो रहा है ठीक है कोई प्रश्न आता है अपने को तो भाई बहुत दूर से आया हूँ कहता है फिर यह कह रहे कि अभी काले हमें तो कह रहे हैं अभी भाई तो थोड़ूक तो हमारे थे ले लो तो भाई उसमें आप आधी रोटी ले लो तो उस बहुत नहीं बिगड़ेगा आपने <laughs> तो वो खुश करने के लिए एक रोटी चलो आज एक रोटी तुम्हारे नाम थोड़ी वॉकिंग ज़्यादा कर लेंगे उस व्यक्ति को जो साता उपज दिए ना उसको के मने छे ने मारू स्वीकार कर ये ये भी दया है दयाएं कहाँ कहाँ आती हैं वो अपन नहीं समझ सकते हैं हर चीज को तो सब प्रकार से जहाँ जहाँ भी ज्ञानी करुणा रख सकते हैं वहाँ रखते हैं बहुत कुछ सहन करके भी अपने शरीर की असाता सहन करके भी अपने को नहीं अच्छा लगता वो करके भी दूसरों को साता पहुँचे अच्छा लगे मन नहीं टूटे उसका ध्यान रखते हैं एकदम ऐसे रफ व्यवहार वाले नहीं होते खबर नहीं पड़ती जितलू जुए एटलो आपो वजार ने ऐसा नहीं कर सकते ज्ञानियों के अंदर करुणा भाव होता सबका नु ये स्वसंवेदन गम्य है सब चीज है और जब व्यक्ति इतनी ऊंची स्टेज पे जाता है ना तो उसको बहुत हाना 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 ऐसा करने की अशांति होती उसको वो बहुत अधिक आग्रह कर रहा है कर ले यार रहे। जो करना है वो जो होना है वो देखा जाएगा जैसा उदय होगा वैसा देखा पर वो योग्य होना चाहिए बस अयोग्य वस्तु नहीं तेरे को बहुत अधिक सेवा करने की इच्छा है ना कोई आते हैं ऐसे हमारे तुम्हारी सेवा करवानी इच्छा करें पग दबावा नहीं इच्छा था अब क्या हमारा पग दुखते ही नहीं है <laughs> दुखते ही नहीं तो क्यों दबवाए हम आपको ना भाई हमारे पुण्य मिले से ना क्या अरे तुम कमाई करने आए हो तुम्हारी पर हमारा देहा शक्ति जागेगी तो आदत पड़ती है धीमे धीमे एक ही प्रकार की सेवा बहुत दिनों तक लेते हो ना उसकी आदत पड़ जाती फिर स्फूर्णा 
वो तो अपने सावधान रहे पर कोई नहीं कि ना मारे छे नहीं तुम्हें एक दिवस मैंने मौको आप भाई ले तू भी तेरे जो करना है वो कर ले जितना हो सके उतना बचने का प्रयत्न करते नहीं तो ले भाई तारो क्या कर लेगा ये शरीर पड़ा है तेरे जो करना है वैसा करो और उसको कितना मजा आ जाता है आज तो हूँ सेवा करीने ये भी करुणा भाव ये करुणाएं अलग अलग प्रकार से निकलती है और ज्ञानी जितना समाज को दे सकते हैं ना उतना फूल देते हैं अपनी चर्या को निभाते हुए वो अन्य को देश को समाज को जितना भी दे सकते हैं पुण्य कमाने का मौका उतना सब देते हैं वो जितना दे सकते हैं मैक्सिमम देते हैं बस वो सावधान रहते हैं अपने में कि कहीं अपने अंदर राग नहीं घुस जाए कहीं अपने अंदर अहंकार नहीं आ जाए इतना सावधान हमेशा इसलिए आगम की आज्ञा में जो जो आता है उसके अनुसार वो इतनी इतनी सेवा करते हैं आज्ञा को तोड़ करके नहीं करेंगे कर्मों दे ही नौ कर्मों के स्वयं निमित्त जुटाता है उपादान यदि जागृत हो तो कोई न कुछ कर पाता है कितना भी कर्मोदय आए नौ कर्म आए नौ कर्म का मतलब होता है कि जो अपने कर्म के उदय को भोगने में जो बाहर निमित्त होते हैं स्त्री पुत्र शरीर धन दौलत ये सब नौ कर्मों को भोगने के बाहर कर्मों को भोगने के बाहर के निमित्त हैं ये सब हैं वो कितने भी आए परंतु अपना उपादान जागृत हो तो कोई कर्म और कोई नो कर्म अपना कुछ कर सकता नहीं इसलिए अपने हाथ में क्या है जागृति और कुछ अपने हाथ में नहीं है आत्म जागृति समत्व भाव ये अपने हाथ में है उतना अपने को रखना चाहिए जी वो हाँ अच्छे निमित्त जुटाने की भावना करनी चाहिए कैसे भावना करनी चाहिए हे भगवान मुझे आपका शासन मिले सत्संग मिले गुरुओं का सानिध्य मिले मेरे को सच्चा धर्म मिले शास्त्रों का समागम हो ये भावनाएं करनी चाहिए ये तो ये मोक्ष के नौकर में है ये किसके नौकर में मोक्ष के नौकर में ये सब मोक्ष में पहुंचाने वाले हैं तो यह निमित्त दूर मत करो का मतलब निमित्त से को आए हैं तो हटाने का प्रयत्न मत करो बाकी हम स्वयं तो हट सकते हैं ना अपरिचय कर सकते हैं वो तो अपना पुरुषार्थ है वो अपना पुरुषार्थ है जैसे कोई क्रोध का निमित्त है तो वहां से आप हट सकते हो ये तो त्याग भाव कहलाता है ये कौन सा भाव है त्याग भाव अब उसको मत हटाओ आप तो हट सकते हैं ना जैसे अपने घर में सांप घुस गया तो भले आप सांप नहीं सांप नहीं निकालो तो कोई बात नहीं आप तो घर से बाहर निकल सकते हो ना <laughs> उसमें क्या दिक्कत है तो हमारे अंदर क्रोध घुस गया तो कोई बात नहीं है घर में क्रोध घुसा है वो भी सांप ही है ये तो तो आप उस क्रोध के निमित्त से दूर तो जा सकते हो ना इतना ये त्याग भाव है नहीं तो हम कषायों के निमित्त से दूर नहीं हटते हैं तो इसका मतलब हम कषायों के निमित्त को छोड़ने में असमर्थ हो रहे हैं और वो आपके त्याग भाव की न्यूनता बताता है त्यागी नाम इसी का तो है ना कि भगवान सर्वसंग परित्याग करते हैं जो मुनि होते हैं उस समय अथवा कोई भी तो ये त्याग क्या है तो आपने ऐसे अशुभ निमित्तों का त्याग कर दिया वो आत्मा की शक्ति प्रकट की आज के बाद मैं इन इन निमित्तों का उपभोग नहीं करूंगा ये मेरे त्याग है घर का त्याग है स्त्री का त्याग है पुत्र का त्याग है पैसे का त्याग है सब त्याग है अब ये त्याग शक्ति कहलाती है अब उन्होंने संकल्प उनका ये मेरे नहीं है ऐसा कर दिया तो इनके संबंध में विकल्प वो खत्म हो जाएंगे अब कदाचित वो लोग मिलेंगे फिर आपने दीक्षा ले ली है तो ऐसा मतलब थोड़ी है कि आपने ग्रह त्याग कर दिया तो घर वाले आपका दर्शन करने नहीं आएंगे ऐसा थोड़ी है वो तो आएंगे परंतु उस समय वहां अपनापना नहीं है 
इसका नाम त्याग है त्याग का मतलब उसमें अपना अपना छोड़ देना ये मेरा है ऐसा छोड़ दिया तो हमने उस निमित्त का त्याग कर दिया ये वापस वही उपेक्षा भावना आ जाती है इसलिए हम उपेक्षा भावना बाकी जिस साधन का कभी जो संयोग होना है ना वो अगर निकाचित है तो वो होकर के रहेगा अच्छे निमित्तों का हमेशा प्रयत्न पूर्वक समागम करना चाहिए परंतु अच्छे निमित्तों का समागम करने की भावना हो और अच्छे मिलेगी वो गारंटी नहीं है इस बात को समझना हम चाहते तो सत्संग है पर सत्संग मिले ही ऐसा कुछ और नहीं मिले तो भी समता में रहना और भावना करना भावना कम होनी चाहिए और भावना के अनुसार पुरुषार्थ भी करना खाली ऐसे नहीं कहते रहना अमारे तो गृहस्थपणा ना उदय है एट अमे तो कहीं कर सकता नहीं जयरे आ उदय जरा खसे तेरे अमे बधु कर सकसो तो ऐसा नहीं है सबके गृहस्थपने कई उदय था उसी में से लोग निकले <laughs> इसी में से लोग ज्ञानी बने तो वो उदय नहीं है वो तो तेरे अपना माना हुआ है सारी कल्पनाएं तो निमित्तों से दूर हटने के लिए त्याग शक्ति भी बढ़ानी चाहिए और जब निमित्त आ पड़ता है तो समता भाव में रहने का अभ्यास भी होना चाहिए ये दोनों प्रकार के अभ्यास अपने को करना चाहिए निमित्त अधीन दृष्टि कुल मिलाकर के धीमे 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 जाननी चाहिए तो इतना ध्यान रखना कि हमारे परिणाम जिन निमित्तों में सामान्य अच्छे रहते हैं ऐसे निमित्तों का समागम करना और हमारे परिणाम विशेष उर्धुगामी होते हैं ऐसे निमित्तों का आगे होकर के समागम करना चाहिए इसके लिए अपना बहुत कुछ भावनाओं का त्याग करना पड़ता है अपने लोगों का त्याग करना पड़ता है ये सब करना पड़ता है तो इसमें करना चाहिए इससे हमारा भूमिका हमारा गुणस्थान है वो आगे बढ़ता त्याग ऊपर लक्ष्य राखो कृपाल ने क्या कहा है त्याग ऊपर लक्ष्य राखो और फिर नहीं कर सकते हैं तो समता रख सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन रात्र रहे त ध्यान मन पर शांति अनंत सुधामय ज प्रणमो पद ते वरते जय हो प्रणमो पद ते वरते जय सदगुरु परम कृपाण दे त्रिलोकनाथ की जय सब संतन की जय आनंद घन ओ एक मिनट मौन आत्म अनुसंधान ओ शांति 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 जय सदगुरु नंदी